Ja. Also normal die Seiten der BVG und S-Bahn und ähm, die listen da die verschiedenen äh, Fahrstühle auf oder Stationen mit mehreren Fahrstühlen unter Umständen und aktualisieren das in der Tat, man weiß aber nicht so genau wie. Äh, da oben rechts zum Beispiel ist da das Datum, als ich den Screenshot gemacht habe, in Vorbereitung meines äh, Chaos Computer Congress Talks und äh, wenn man da F5 drückt, um die Seite neu zu laden, ändert sich auch die Uhrzeit. Ähm, so viel dazu. So, na, und der Raul hat dieses Thema aufgeworfen und äh, dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was man machen kann. Also schön wäre halt, dass man eine Seite hat, um die Informationen abzugreifen und dass es sich irgendwie an den äh, Benutzern orientiert was man halt machen will. Vielleicht will man mobil zugreifen und will eine Webseite haben, die irgendwie auch darstellbar ist auf mobilen Geräten. Ähm, dass dieses Reporting halt mit drin ist, der Crowdsourcing-Gedanke und äh, dass man, wenn man unterwegs ist und wie so eine Route über den Alexanderplatz und über, was weiß ich, einen Hauptbahnhof, dass man sich die irgendwie abonnieren kann oder und nicht jedes Mal wieder neu eingeben will. Ähm, ja, und dann äh, wäre halt auch ganz interessant, die Events, also diese Fehler auf den Lifts äh, zu tracken, um einfach zu sehen, ob der tendenziell immer kaputt ist oder auch um zu sehen, wie schnell die repariert werden. Und der Hintergedanke ist durchaus auch, dass man da ein bisschen Druck auf, ausüben kann äh, und die Betreiber dann auch schlecht darstellen, weil der jetzige Druck ist halt einfach nicht da, dass die irgendwie die reparieren, die sind vielleicht auch mal ein halbes Jahr kaputt und das wäre einfach so eine Möglichkeit. Ja, dann haben wir zusammengelassen, das war jetzt so die äh, Selbstfindungsphase, die dauerte auch ziemlich lange und Irgendwann ging es dann aber los und äh, wir hatten uns eine Architektur ausgedacht, wie man das so machen kann. Äh, linker Seite die, die beiden Seiten in diesem Beispiel, die wurden äh, im Vorhinein zu der Veranstaltung schon ungefähr einen Monat gespeichert. Wir hatten also die blanken HTML-Seiten und da hat dann irgendjemand, den ich nicht kenne, eine Java-Tour geschrieben, um diese Informationen daraus zu poolen und zu straken, wie man jetzt wohl sagt. Und äh, hinten kam dann so eine CSV-Datei raus. Und diese Daten, die war die Idee, wie halt an der Datenbank zu tun und äh, die Datenbank nach außen über eine API anzubinden oder darzustellen, um dann über ein bestimmtes Austauschformat äh, ja, das auf irgendeiner Webseite darzustellen. Ähm, Frontend, sage ich nachher noch was. Ja, das ist nochmal das, was ich jetzt eben schon gesagt habe. Ähm, man hat eine Datenbank, die möchte man irgendwie abstrahieren und eine API haben und dann vielleicht sowas eingeben wie API slash lifts. Ähm, die ganzen Datenbankabfragen sollen natürlich irgendwie da passieren und nicht im Frontend. Und Dafür ist die Datenbank auch gut und vielleicht braucht man dann auch noch ein Admin-Interface, um, ja, weiß ich, die Datenbank zu administrieren. Ja, äh, dann haben wir uns sowas in der Art ausgedacht. Das heißt, in der URL kann man, äh, wie das so üblich ist, äh, ja, lesbare Namen eingeben und äh, kann sich da verschiedene Namenschema ausdenken. Das heißt, man kann jetzt Stations abrufen, man könnte aber auch eine bestimmte Station aufrufen. Ähm, hier sieht man das so ein bisschen, das ist jetzt JSON. Äh, da rufe ich jetzt Stations, Station äh, Nummer 42 auf mit der ID und äh, die entsprechenden Modelldaten kommen dann nach raus. Und äh, ja, der hat halt einen Ort, äh, GPS. Koordinaten und weiß zu welcher U-Bahn äh, diese Station gehört. 
So, dasselbe nochmal als XML-Format. Und zu dem Backend äh, sage ich noch ganz kurz was. Äh, das ganze Projekt, was wir umgesetzt haben, ist mit Ruby on Rails gemacht. Und Ruby on Rails hat ein paar sehr nette Features. Das heißt, man kann das sehr plugin betrieben betreiben. Und solche Sachen wie ein Admin-Interface kosten den, den Programmierer letztendlich eine Zeile Code. Und dann bekommt man das da für umsonst. Und das abstrahiert komplett die, äh, das Admin-Interface. Und dieses Rails Admin äh, Plugin gibt es unter untiger URL. Ja, dann ging es natürlich weiter. So sah das da aus, als das entstanden ist. Äh, war auch gut gesponsert, gab es schön zu essen und zu trinken. Und irgendwann gab es natürlich auch eine Wishlist für das Frontend. Ähm, das habe ich eigentlich auch schon so ein bisschen erzählt. Das heißt, wir wollten irgendwie die ganzen Lifts anzeigen und so untersuchen können, äh, auch ein bisschen mehr über den Lift, dass man die ganzen Detaildaten anzeigen kann und so weiter. Äh, ich zeige das mal gerade als Screenshot. Das heißt, hier in der Mitte haben wir so eine Übersicht, links oben so eine Detailseite zum Alexanderplatz, wo die ganzen Lifts äh, mit Status, Stati aufgezeigt werden und rechts eine äh, Detailseite mit Grafik, ich weiß jetzt gar nicht, was wir von Grafik, von der Grafikbibliothek da benutzt haben, aber ja, das ist halt das, was in dem Start, in den, in den 12 Stunden entstanden ist. Das ist der Teil, dass man sich eine Route zusammenklicken kann, die ist jetzt unter dem Suchfeld zu sehen und wenn man sich diese URL bookmarkt, dann merkt er sich halt die IDs und kann diese Seite so auch wieder aufrufen und äh, den aktuellen Status anzeigen. Das war so die Grundidee und die erste Implementation. Ähm, kann man sicherlich auch noch schöner machen, aber äh, von der Funktionalität ist es auf jeden Fall schon gegeben. So, da sind wir immer noch am Arbeiten. Äh, das Projekt ist, wie gesagt, unter dem unter dem Deckmantel der Sozialhelden entstanden. Liegt auf GitHub, kann jeder da mitmachen oder reingucken, was auch immer. Äh, ja, und Twitter gibt es natürlich auch und ähm, auf Heroku läuft das Projekt auch aktuell live, kann man ein bisschen rumklicken. Die Daten sind immer noch die Testdaten, das heißt die Anbindung äh, gegen die offizielle Seite oder gegen eine Wünschenswerte API, die gibt es halt nicht, weil die S-Bahn und die BVG und sowas halt nicht anbieten. Und da äh, könnte man halt jetzt überlegen, ob man auf die zugeht und äh, denen das schmackhaft macht oder ob man weiter versucht, die Daten da rauszuscrapen. 